കിസ്മത്ത് രചന സുമിന ഹാഷിഫ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷിരീജ് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് ഞങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരമാവും ഇക്കോ ഒറ്റക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പലയിടങ്ങളിൽ നിർത്തി നിർത്തിയാണ് പോയത് രാവിലെ യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് ട്രാഫിക് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ എറണാകുളം എത്തിയപ്പോഴേക്കും നേരെ ഉച്ചയായി നല്ല ഹെവി ട്രാഫിക് ഒരുവിധമാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് എനിക്ക് നല്ലപോലെ വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാവിലേക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയപ്പോൾ എന്തോ വിശന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ കഴിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തല ചുറ്റാനും തുടങ്ങി ഞാൻ പതിയ സീറ്റിലേക്ക് ചാരിക്കിടന്നു എപ്പോഴോ മയക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു ആദ്യം ഒരു ഉലച്ചിലാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് മുഖത്തേക്ക് ശക്തമായി വെള്ളം വീഴുന്ന പോലെ തോന്നി ഞാനൊരു ഞെട്ടിലൂടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു എൻ്റെ മുന്നിൽ വളരെ പരിഭ്രമത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന എക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊരു മാത്രം സംശയിച്ചു ഡോ എന്തു പറ്റി താ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലേ ഇക്ക എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് പൾസ് നോക്കുന്നതിനിടയിൽ തിരക്കി അത് അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ വളരെ ജാളിതയോടെ മുഖം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു ഇക്കയുടെ മുഖം ദേഷ്യത്താൽ ചുവന്നിരുന്നു കുറച്ചു നേരം ഞാൻ എന്തുമാത്രം ടെൻഷൻ അടിച്ചെന്ന് ഷാനൊക്കെ മനസ്സിലാവില്ല എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തന്നിട്ട് ഇക്ക തുടർന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ നോക്കി വന്നാൽ ഞാൻ താ മയങ്ങുവാളെന്ന് കരുതി ആ വിളിക്കാഞ്ഞേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കുറേ വിളിച്ചു അനക്കല്ലെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ മുഖത്ത് വെള്ളം തളിച്ചേ തനിക്കറിയാലോ താനെ ലോ ബി പി പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് ഫുഡ് സമയത്ത് കഴിക്കണമെന്നു അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ സ്നാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇക്കയുടെ സങ്കടത്തോടെയുള്ള സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും വിഷമമായി ഇക്ക എനിക്ക് വിഷന്നിരുന്നു തലവേദന തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ മയങ്ങിയേ പക്ഷെ ബോധമില്ലായിരുന്നെന്ന് ഇക്ക പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി ഡോ താൻ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് തനിക്കിനിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് തൻ്റെ ഏതാവശ്യവും ഇനി എന്നോടാണ് പറയേണ്ടത് സത്യത്തിൽ താൻ രാവിലെ കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിച്ചുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഹോട്ടലാണിത് ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ വൈകിപ്പിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇക്ക ഫുഡ് കഴിക്കാനായി ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കാർ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇക്കയോട് എന്തു പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാവാം ഇക്ക എന്നെയും വിളിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിറങ്ങി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു ഇതിനിടയിൽ ഇക്ക എന്നെ കൊണ്ട് മെഡിസിൻ കഴിപ്പിച്ചു പിന്നെ വഴിയിൽ കഴിക്കാൻ ലൈറ്റ് സ്നാക്സും വാങ്ങി എല്ലാത്തിലും ഇക്ക എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് പ്രിഫറൻസ് തരുന്ന പോലെ തോന്നി എന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇക്കാക്ക് തോന്നുന്ന ഇക്ക വാങ്ങുന്നു പക്ഷേ അതെൻ്റെ ഇഷ്ടവിഭവം ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തോ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി എൻ്റെ പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇക്ക എനിക്ക് തരുന്ന കെയർ ഇക്കയിലേക്ക് എന്നെ വല്ലാതെ അടുപ്പിക്കുന്നു യാത്രക്കിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തളം കെട്ടിക്കിടന്നിരുന്ന് നിശബ്ദതയായിരുന്നു ഇടയ്ക്കപ്പോഴോ അവൾ മയങ്ങി ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ മുഴുകിപ്പോയി നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിട്ട് അവൾ വിളിക്കാമെന്ന് കരുതി അവിടെ എത്തിയിട്ടും അവൾ ഉണർന്നിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ യാത്ര വീണ്ടും തുടർന്നു തുടർന്നുള്ള യാത്രയിലും അവൾ നിശബ്ദയായിരുന്നു അവളുടെ മൗനം എന്നെ വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്തി അവളുടെ മൂഡ് മാറ്റാനായി ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഷാന എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയണ്ടേ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെടാം അവൾ വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല നീ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടാൽ മതി പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം ഞാൻ നിനക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതനുസരിച്ച് പെരുമാറിയാൽ മതി എൻ്റെ ഉമ്മയും വാപ്പിയും രണ്ട് അഞ്ചന്മാരുമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് ഉമ്മ ഷെഹർബാൻ എൻ്റെ ബാൻകുട്ടിയാളൊരു സീറ്റാണ് എല്ലാ ആൺമക്കളായതുകൊണ്ട് നിന്നെ മോളെ പോലെ സ്നേഹിക്കും എന്നുള്ള സംശയമല്ല ഉമ്മാക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് പെൺകുട്ടികളോട് പിന്നെ വാപ്പി ഷെരീഫ് ആളൊരു പക്ക ബിസിനസ് മാനാണ് പക്ഷേ ഉമ്മയോട് ഇപ്പോഴും പ്രേമാണ് വാപ്പിയാണ് എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ ഞങ്ങൾ മക്കൾക്ക് വാപ്പി നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് എല്ലാ കുസൃതികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കാണും ഷാനയുടെ മുഖം വിവരണമാവുന്ന ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അവൾ അവളുടെ ബാബിയെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിച്ച് കാണും അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ വീഴുന്ന ഞാൻ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഉള്ളം പൊള്ളിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിഷയം മാറ്റി പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് പാരകളായിട്ടുള്ള അനിയന്മാർ രണ്ടും പാവങ്ങളാണ് ഒന്നാമൻ നാസിഷ് നാസി എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ എം ബി എ ഫൈനൽ ഇയർ ആണ് രണ്ടാമൻ നാദിർ എന്ന നാദു അവനാണ് കൂട്ടത്തിൽ കില്ലാടി ഇപ്പോൾ ബി ടെക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പിന്നെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ അല്
എന്നാലും ഡിക്കു ഇക്കു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നീലക്കണ്ണുള്ള പെണ്ണിനെ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ നാസിയാണ് ഇത് കേട്ട ഷാന ആശ്ചര്യത്തോടെ എന്നെ നോക്കി ഞാൻ ആകെ ചമ്മിപ്പോയി എന്നാൽ ഇവന് ഇത് അവളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ പറയണമായിരുന്നു ആ ബാബി സൂപ്പറാണ് അടുത്തയാളുടെ കമൻ്റ് എത്തി അത് നമ്മുടെ പാര നമ്പർ ടു ആയിരുന്നു നാദു എന്നാൽ ഇക്ക ഭയങ്കര തന്നെ ഒരു ക്ലൂ പോലും തന്നില്ലല്ലോ സത്യം പറയാലോ ആ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കത്തിയില്ല ഞാൻ ദയനീയതയോടെ ഉമ്മയെ നോക്കി ഉമ്മ എന്നെ നോക്കി കണ്ണിറക്കി എൻ്റെ പൊന്നുമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവന്മാരോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഒന്നടങ്ങട അവരിങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നാളത്തെ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറായിക്കോ പോയി അത് ചെയ്യ് മക്കളെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഫ്രഷ് ആവ് മോൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഉമ്മ അലമാരിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൂമ് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് അത് ശരിയാ ഉമ്മ എന്നാലും ഒരു കട മുഴുവൻ ഇക്കുവിൻ്റെ അലമാരിയിൽ അടുക്കിയിട്ടുണ്ട് നാസിയുടെ കമൻ്റ് എത്തി ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മുറിയിൽ വന്നു അവളോട് ഫ്രഷ് ആവാൻ പറഞ്ഞ് അലമാരിയിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അവൾ ബാത്റൂമിൽ കയറി ഞാൻ കട്ടിൽ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തു അതെല്ലാം ഒരു സിനിമ പോലെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതേ സമയം മറ്റൊരിടത്ത് അത് അവളാണ് അതെ അവൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് അയാൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു അയാളുടെ പകയിരിയുന്ന കണ്ണുകൾ തീകോളം പോലെ ജ്വലിച്ചു അയാൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി മുന്നിലിരുന്ന ടീ പോയിൽ ആഞ്ഞിടിച്ചു അതിൽ തകർന്ന ചില്ലുകൾ നാലുപാടും ചിതറി ബെഡിൽ വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴാണ് കഥകിന് മുട്ടുകേട്ടത് ഞാൻ ചെന്ന് ഡോർ തുറന്നു നാസിയായിരുന്നത് എന്താ റൂമൊക്കെ അടിച്ച് പരിപാടി ഭാബി എന്തി അവൻ എന്നെ അടിമുടി നോക്കി ഒരു കള്ളഭാവത്തിൽ തിരക്കി അതെന്താടാ എനിക്കെൻ്റെ റൂം അടച്ചിരുന്നൂടെ ഞാൻ അല്പം ഗൗരവത്തോടെ ചോദിച്ചു അല്ല മുമ്പൊന്നും ഈ റൂമിൻ്റെ വാതിൽ അടഞ്ഞു കണ്ടിട്ടേയില്ല അതുകൊണ്ട് തിരക്കിയതാണ്ട പൊന്നെ അവൻ എന്നെ നോക്കി തൊഴുതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ നീ വന്ന കാര്യം പറ ഇക്സ് ഒന്ന് താഴേക്ക് വാ വാപ്പി ഉമ്മിയെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുമില്ലേലും ഇക്കാര് മുട്ടം കുരിശിൽ നിന്നല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടത് അവൻ ആശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞിരുത്തി കാര്യം എന്താണ് ഉമ്മിയും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നു എന്ന് വെറുതെ തന്നെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടിരുന്ന സമയം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നേ ഞാൻ അസഹ്യതയോടെ അവനോട് തിരക്കി അതെന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉമ്മിയും വാപ്പിയും തന്നെ ഇക്കുവിനോട് പറയും എന്തായാലും താഴോട്ട് വാ അതും പറഞ്ഞവൻ പോയി എന്തായാലും കാര്യം അറിഞ്ഞു തീരൂ അവനെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഉമ്മിയും വാപ്പിയും ഒരുമിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം സീരിയസ് ആണ് താഴോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റൂമിലോട്ട് നോക്കി ഷാന ഇനിയും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്തായാലും ഞാൻ താഴെ പോയി വരാം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നിഹാൽ താഴോട്ട് പോയി കുളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങി ഞാൻ റൂമിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇക്കാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറേ നേരം ഷവറിന് താഴെ നിന്നു തലയിൽ വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ നല്ല ആശ്വാസം തോന്നിയിരുന്നു ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോയതുപോലെ തോന്നി ഞാൻ ഇക്കാടെ വീട്ടുകാരെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു എല്ലാവരും നല്ല മനുഷ്യർ ഇക്കാടെ ഉമ്മ തന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹ സമീപനം തനിക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസം തന്നില്ലേ ശരിക്കും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഇവിടുന്ന് കൂടി തഴയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ തൻ്റെ മുന്നിൽ ജീവിതം ഒരു ചോദിച്ചിഹ്നമായനെ എന്തായാലും റബ്ബ് എന്നോട് കൂടെയുണ്ട് കുറേ നേരം കാത്തിരുന്നിട്ടും അവനെ കാണാതായപ്പോൾ ചുമ്മാ ആ റൂമൊക്കെ അവൾ നിരീക്ഷിച്ചു വലുതെങ്കിലും നല്ല വൃത്തിയുള്ള റൂം ഒരു സൈഡിൽ ഷെൽഫിൽ കുറേ ബുക്കുകളൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുക്സാണ് റൂമിൽ തന്നെ ഒരു സോഫ സെറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തിനാണെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴാണ് ആ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള ഡോർ കണ്ടത് അവൾ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അതൊരു ബാൽക്കണി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വൃത്തിയായി പരിപാലിച്ച് വളർത്തുന്ന റോസാ ചെടികൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു ടീ പോയും ചെയറുകളും അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചകലെ ഒരു കായൽ കാണാം അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ ചുവപ്പ് വർണ്ണങ്ങളും കൂടണയാൻ വെമ്പുന്ന ചെറുപക്ഷികളും മനോഹരമായ ഒരു ഛായാചിത്രം പോലെ തോന്നിച്ചു പ്രകൃതി തീർത്ത മനോഹാരിതയിൽ അവൾ അവൾ തന്നെ മറന്ന് ഇന്നു പോയി ഈ സമയം അങ്ങ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേർ കേരളത്തിലോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചിരുന്നു അവർ നാളുകളായി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ് യാദൃശ്ചികമായി അവരുടെ മുന്നിലെത്തിയത് ഇനിയും അവളെ വെറുതെ വിട്ടുകൂടാ ഇത്രയും നാൾ അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി അവൾ ഈ ഭൂമുഖത്തിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആ സംഘത്തിൻ്റെ നേതാവെന്ന് തോന്നിക്കുന്നവൻ വളരെ അസ്വസ്